Ligue o piloto automático. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simulandos. Exatamente, estou um pouco rouco, tá, pessoal? Não leva mal, não. Mas é porque eu tenho falado muito, né? Então, quando a gente fala muito, a gente força muita voz, né? Caraca, nada a ver, né? O cara é muito louco. Sejam bem-vindos ao tutorial do FMC e CDU, tá? Galera, a gente vai fazer a preparação aí full do FMC. Claro, né? A gente está com a versão 3.06. Foxtrot do Zibo, tá pessoal? Então isso vai variar e obviamente eu vou tra trazer revisões desse tutorial constantemente, tanto não só desse, mas como dos próximos que eu vou fazer, tá? Ou seja, lá do, do, do Cold and Dark pro táxi, como eu fiz no, no, no primeiro tutorial, que vai estar tá aparecendo aí no cantinho da tela, e até esse, tá pessoal? Olha, eu fui assessorado por um comandante 737800 aqui da Argentina, é, que trabalha na Aerolíneas Argentina, tá? Ele me deu uma puta aula de FMC, tá? Por mais que tenha sido meio que no, no virtual, o cara foi super gente boa, ele pediu pra identificar ele como comandante mentor, tá, pessoal? Então, mentorzão aí, gente fina. Muitas graças, amigo, por, por ajudar-me a, a, a preparar esse tutorial para me subir criptos, ok? Bueno, vamos lá, pessoal. Então... Dentro do Zibo aqui, vamos aí para dentro do Zibo. Olha aí, eu já tenho mais ou menos a, o, o cockpit preparation aqui, já tá no esquema, vamos dizer assim. Tá, tá tudo aqui, falta alinhar, é claro, né? Mas já tá tudo aí ar-condicionado funcionando, entendeu? A PU tá rodando, tá, pessoal? Baterias aí ativadas. Então a gente vai fazer o seguinte. É, no Zibo, quando a gente é, é apresentar essa telinha aqui no FMC, essa é a telinha do menu, tá? Mas no avião não estaria nessa, nessa tela, tá? Estaria na, na tela aqui justamente idente, tá pessoal? Beleza? Mas vamos voltar aqui ao menu. O menu, eu fiz uma paradinha aqui muito importante, tá? No Others, que eu botei o alinhamento, né? Inercial real, tá? Ou seja, vai demorar aí bastante tempo pra gente poder desenvolver esse tutorial e mostrar o que acontece se não tá alinhado e quanto tá alinhado, tá pessoal? É justamente por isso, vai demorar um pouquinho mais, esse tutorial é pesado. Tá? Então, preste muita atenção tá? com relação a tudo que eu vou falar aqui. Bem, vamos aqui na página de menu. Tá? Vamos aqui na, pag... na página de FMC. Idente. Essa é a primeira tela que você se depara, ou seja, no C37. Isso serve para o PPMDG também, acredito eu. Tá? Modelo 737-800 com winglets. Está aqui, olha, o WL. Tá? A nossa nave data, tá? que é 1707 do 12 o ciclo 1708 de 20 de julho até agosto tá 17 17 tá vendo aqui o tipo de motor 26k show de bola o e o vamos dizer assim a versão do do, do fmc né aí tá, se a gente tiver aqui com alguma informação desatualizada a gente vai ter aqui um erro no scratch pad que é essa areazinha aqui neve data out of date tá neve data out of date ah, se eu tivesse com o meu AERAC desatualizado, Nev Data Out of Date. Tá bom, pessoal? Beleza. A gente vai, vai agora passar aqui para o posição inicial, a tela de posição inicial. Aqui a gente já tem a, a última posição da latitude e longitude, ok? Está aqui sofro, West, né? as coordenadas aqui geográficas. Vamos colocar aqui o Serra Bravo Golf Lima, que é o aeroporto que a gente está, que é o Galeão. E automaticamente, olha só, a gente não tem mais nenhuma opção aqui. Mas quando mandamos alinhar o IRS aqui, né? O sistema inercial do avião. É só a gente colocar aqui, ó. Lá na posição. Deixa eu vir aqui mais perto para vocês verem. Nave. Align. Show de bola. Olha lá. Align. Olha. Já vai aparecer aqui. Então quer dizer, é só a gente gerar tanto o sistema esquerdo quanto o direito para Align. E aqui, a gente pode conferir o tempo, né? Esse 7 aqui significa 7 ou mais minutos, tá, pessoal? Não é 7 minutos, é 7 ou mais minutos. Isso fica bem claro, porque a gente está jogando no real, tá? Estamos aí fazendo as contas com o real. Então, isso aqui pode demorar 15 a 20 minutos, sacou? Então, quer dizer, 7 ou mais minutos. Aí, conforme já passa para 6, aí sim, são 6 minutos contando... Regressivamente, tá pessoal? 
sistema esquerdo e sistema direito, tá? Olha lá, ó, bagulho é louco, ó, tá tudo, tudo cliquei tudo igual, né? Então tem que estar tá mais ou menos igual, tá bom, pessoal? Uma vez que a gente faz isso, voltamos lá na FMC e ele já me traz aqui, ó, set IRS position, tá? Inclusive até com no scratchpad aqui um alerta de mensagem, tá? Então a gente vai vir aqui em next page, repare, aqui a gente tem um contador de página de 1 um de 3, se eu der next page aqui eu tenho 2 e ó, a terceira página não está implementada no Zibo, mas está aí, ó, a página 2. A gente vai copiar essa informação, tanto do GPSL quanto do R, é válido, eles inclusive estão na mesma, tá? a gente vai copiar ela para o scratchpad, tá? que é essa parte aqui de baixo, como eu já tinha falado, vamos dar um previews page, ou seja, vamos voltar para a página anterior e vamos colar ela aqui no set IRS position, tá? É só clicar aqui, ó, ó, olha lá, já colou. Então, pessoal, isso fica muito bem claro, você tem que fazer isso, senão dá chabô. Aqui a gente confere dia e mês e horário. Feito isso aqui, a gente então vai clicar na página Roots, ou seja, vamos aqui começar a setar nossa, a nossa rota, tá, pessoal? Olha, geralmente se não vier aqui no avião real, ele vem aqui. Sierra Bravo Golf Lima vem aqui para você clicar e preencher lá. Tá? O Zibo já te bota lá é, como um atalho, vamos dizer. E a gente vai para Guarulhos. A gente precisa saber do ICAO. Sierra Bravo Golf Romeu. Olha lá, Sierra Bravo Golf Romeu. Beleza? Show de bola? Então agora eu quero apresentar para vocês... Algumas coisas que são obrigatórias nesse tutorial, né? Primeira coisa aqui, a gente está simulando com o site da Transbrasil Virtual, né? Eu criei um voo charter, tá, pessoal? Que é justamente o TBA Tango Bravo Alpha 9507, tá? Que é um voo charter de, do Galeão até Guarulhos. Então tá aí, ó, a informação, o metar, tá? O bagulho todo, a informação TAF, tá tudo, tá tudo aí, Tá? Inclusive a nossa alternativa, a gente tem que voltar para o Galeão. Se chegar lá e, e o destino está fechado, o cálculo de combustível alternado, ou seja, alternativo, ele foi feito novamente como volta ao aeroporto de origem. Tá, pessoal? Então isso fica bem claro. Então a gente, ó, Serra Bravo Golf Lima, Serra Bravo Golf Romeu e alternativo Serra Bravo Golf Lima. Tá bom, pessoal? Aqui a gente tem algumas informações aqui, por exemplo, ó, partida, né? Seria, a gente não precisa levar isso tão a sério, tá? Fica a critério do piloto escolher isso. E a chegada estimada, ou seja, a duração de voo de uma hora e um minuto numa máquina que é o 737800, tá? O Papa Tango, Tango Golf Papa. E a distância total do voo é de 233 nautical miles, ou seja, milhas náuticas, tá, pessoal? E essa aqui é o meu ICAO Flight Plan, tá? Então como é que eu faço, Anderson? Pô, o ICAO Flight Plan, ele já te dá aqui, ó. Todas as informações, o voo, tá vendo? Ó, tipo aqui, o equipamento que ele tem, entendeu? O aeroporto de saída, 15 18 tá vendo? Em Zulu, horário Zulu, né, pessoal? O, o, o horário Zulu é o horário definido pelo meridiano de Greenwich, tá? Que é o marco zero, vamos dizer assim, da aviação, tá? Beleza? Olha, quantas nós, 465 e flight level 360, ou seja, 360, tá? Com saída em Lixeb 1 no Bravo, tá? Sidur, ou seja, a gente vai até o, o fixo de Sidur, tá? Uma vez que a gente chega lá, a gente vai ingressar na aerovia uniforme Zulu 10 ou Upper, né? Porque é aerovia superior, tá? Upper Zulu 10. Vamos chegar até é, Taubaté, né? TBE aí. E vamos aproximar pela Uroso Uno Charlie até o nosso destino. Que ele, inclusive, está colocando aqui como 45 minutos, tá? Assim, eu quero que vocês entendam, tá? É, como é que funciona isso, tá? Isso vai ser muito, muito resumido, porque não dá para explicar tudo, né? Senão a gente vai ficar aqui 10 dias e não vai acabar o tutorial. Então, esse é o ICAO Flight Plan. Praticamente, ele já te passa tudo que você precisa saber aqui na tua, no teu plano de voo. Então, a gente vai no outro site, chamado skyvector.com, acesso gratuito, não precisa se carachar, não precisa fazer nada, a não ser que você queira gravar os planos de voo que você faz, tá? E eu já automaticamente plotei aquela informação aqui, onde eu boto meu aeroporto de saída e meu aeroporto de destino, a carta de saída que ele vai fazer, a CID, tá? Aqui o procedimento CIDU, uniforme Zulu 10, aqui ó, TBE, né, Taubaté, até Uroso no Charlie, beleza pessoal? 
Ah, Anderson, beleza. Como é que você sabe que é Lichepe, Uno Bravo, Uroso, Uno Charlie? É justamente porque aqui já vem, ó, Uroso e Lichepe. Então fica ligado nisso, tá? E Anderson, como é que eu consulto as cartas? Aí você vai aí no site da AISWEB, Serviço de Informação Aeronáutica Brasileiro, tá? Você vai digitar aqui, ó, é o Serra Bravo Golf Lima, tá? O Galeão. Vou dar Enter aqui, ó, clicar, tudo faz. Vai ter que esperar aí, minha internet tá uma beleza. Aqui tem todas as informações atualizadas, tá? Inclusive como tá lá naquele plano de voo lá, tá? Na, na, no, no, na Quina, na Brasil, tá tudo certinho. Tá? Olha, 1019 aqui, por exemplo, se a gente for conferir aqui, ó. Tá aí, 1019, tá vendo? Então quer dizer, ele, ele mantém bem essa, esse padrão, tá? A gente vai selecionar aqui, a gente, como a gente tá saindo, é. A gente vai pegar a carta Seed, tá? Que é justamente a carta, a carta que a gente precisa. Olha, e aqui a gente vai, ó, Lichep 1 no Bravo. Vai procurar ela aqui, ó. Cadê a Lichep 1 no Bravo? Ai, 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 Lichep 1 no Bravo, tá aqui, ó. Níbigo, né? Então tem tudo aqui, ó. Se você clicar nela, você vai abrir ela aqui, ó. Vai chegar aqui na carta, tá? De Chapeu no Bravo, beleza. Aqui, a carta de saída padrão por instrumentos, que é a CID, tá? Standard Depart Charge Instrument, CID, tá? A mesma coisa. Tá, aqui tá aí, Rio de Janeiro, Galeão International Airport, Tão Jobim, pistas 2833. E aí, aqui, ó, justamente saída de Chapeu no Bravo e Níbigo o no Bravo. Ou seja, essa carta serve para ambas, tá, pessoal? Beleza? Transiste altitude, Torre do Galeão. APP Rio, APP São Paulo, olha só que interessante, ACC Curitiba, o que, que é isso, pessoal? Justamente as frequências mais comuns usadas nesta carta, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, Transit Altitude é quando você gira, né, ou seja, você tá no altímetro lá, é, 10,19, você vai botar 10,13, tá? Você passa a altitude de transição. Tá? Então quer dizer, a gente decola aqui de Caxias, ó, Caxias é o VOR, a gente decola aqui do aeroporto e tal, tanto pela, pela 28, pela 33, só que faz. Vamos chegar aqui em Nova, olha só, Lichep e Sidu. E a gente tem um QDR aqui, informação QDR até Taubaté, que são 98 milhas náuticas. Outro site bacana é o Simbrief. Cria uma conta aqui, é grátis, tá? Cria a conta aqui, você planeja seus voos, caso você não esteja na Trans Brasil Virtual. Vai no Simbrief e vem aqui no sistema de despacho, né? Não é macumba não, tá, pessoal? É despacho mesmo. <risos> E você faz o procedimento todo por aqui, tá? Que isso fique bem claro. Beleza, pessoal? Uma vez que fez isso, show de bola. Eu aconselho você também a criar uma conta no Navigraf e pagar. Aqui é pago. Pra quê? Pra que você tenha informação a Iraq, o ciclo 1708 atualizado. E no Simbrief você pode ativar ele, para que quando gere o plano de voo, ele gere justamente com a Iraq correto, tá, pessoal? Isso fica a dica. Tá, então vamos, vamos continuar aqui, ó. No flight number, nosso flight number é o TBA9507. TBA9507. Tá, pessoal? Beleza, a gente vai sair da pista, ó, 28. Tá aqui, 28. Só a gente colocar aqui, ó, 28. Tal. Reparem, já temos o alinhamento inicial pronto. Então quer dizer, quando a gente tem o alinhamento inicial pronto, executado. Nós aqui automaticamente temos essa informação nos displays primários, tá vendo? Olha, tá lá, ó. Tá aqui o mapinha, tá os bagulho todo. Ó. Temos o vento 303 9, tá vendo? Então quer dizer, tá bem condizente do que, o que a gente vai fazer. Então a gente vai sair da 28, o vento tá 303. No caso aqui é 280, tá pessoal? Então quer dizer, a proa que mais se aproxima, 303, tá ótimo. Pessoal, uma observação interessante aqui, ó. Se a gente deletar a runway... Tá? Olha só que interessante. Se a gente deletar a runway, obviamente aqui a gente vai ficar sem a runway, né? Mas a gente pode fazer um negócio muito interessante. Tá? Aqui, a gente vem aqui na Departure Arrive. Olha só que legal. Vamos aqui, Departure, ou seja, saída, tá, pessoal? Saída, a gente vai com a pista 28. Olha só, tá? 28. Então reparem aqui só que é Lichep Uno Bravo, tá? Lichep Uno Bravo, então beleza. Eu vou voltar aqui, ó. Lichep. Às vezes pode acontecer de não estar o nome todo, né? Por, por, por limite de caracteres aqui. Vamos selecionar aqui Lichep Uno Bravo, tá? E não tem transição, tá? Ou seja, se tivesse alguma outra perna que a gente deveria seguir, apareceria aqui, tá? Executamos, tá? Olha aí. Ele já me programou aqui, ó. A Lichep Uno Bravo, tá vendo? E se a gente voltar aqui novamente... Na página de, do menu, vamos voltar aqui, ó, FMC, né, é, posição inicial, rota, tá, a gente pode clicar aqui também direto. Olha, ele já me preencheu aqui, pessoal, 
a runway que eu tenho que sair. Tá vendo? Isso é bem interessante, tá, pessoal? A gente pode salvar essa rota, tá? Você pode botar o nome que quiser. E nas empresas aéreas mesmo, eles pegam aqui Company Routes. Eles pegam a rota da empresa. Ele já vem aqui, é um banco de dados que tem aqui, ou você digita, né? Por exemplo, SBGL, SBGR, tá? Aqui, e ele vai carregar tudo isso. Você não precisa... É, ficar preenchendo Tá bom, pessoal? Beleza, então, show de bola Então a gente vai vir agora aqui em Flight Plan Tá? Olha lá Vamos aqui, Active Flight Plan Essa tela aqui tá um pouco diferente Do que é, no porque o Zibo ainda tá trabalhando Nessa parte, tá? Então a gente vai vir aqui em Next Page Tá? Olha aí Ele já me preencheu aqui, ó Tchunoa, né? Lixar viu no Bravo Sidur, tá? É muito importante você entender aqui Tur é a posição dos fixos e via pode ser as aerovias, ok? Então, tua posição dos fixos e via aerovia, tá? Então, olha só, de Sidur, se a gente for pegar aqui, de Sidur, a gente vai pegar a aerovia Uni Upper Zulu 10, ou Uniforme Zulu 10, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, Upper Zulu 10, deixa eu posicionar melhor aqui, Upper Zulu 10, a gente vai colocar onde? Na parte de fixo ou na parte de via? Na via, claro, né? Porque é uma aerovia. Olha, ele automaticamente me preenche onde é que eu saio dela. Tá? Então, beleza. Vamos lá de novo. Eu vou sair dela em TBR. Trango Bravo Eco. Tá? Então, Bravo Eco, ó. Do ESC, Tá? Não executo ainda. Tá? Uma vez que em TBR, olha só, pessoal. A gente já pega a Uroso no Charlie. Uroso no Charlie tá aqui. Né? Deixa eu girar ela aqui para vocês verem. Aí, ó. Então aqui eu já tenho, aqui, ó. Tram Brasil, ó. Tram Brasil, ó. <risos> Taubaté, tá vendo? Kumakva, Vapen, Ansug, Pagal, Kovla, Utibu, tá? De repente aqui tem que fazer curoso, né? Então beleza, vamos ver aqui como é que vai ser essa transição, tá? Tram Brasil, vamos pegar aqui. Tram Brasil, não. Taubaté, <risos> ó. O cara ama mesmo. É, na verdade, olha só, ele não está nem deixando confirmar. Executa, então, para ficar legal. Vai selecionar a carta que corresponde lá. Qual é a carta aqui? É a Uroso no Charlie, tá? Uroso no Charlie, olha, tem cinco páginas. Então, a gente vai aqui next page para passar para a próxima, próxima página, perdão. Uroso no Charlie, olha, tá aqui, ó. Uroso no Charlie. Qual é a transição de Uroso no Charlie, Anderson? É, tra é, é Trans Brasil, é <risos> Taubaterra. <risos> E depois a gente vai escolher a pista. A pista provavelmente deve ser a 09. Vamos ver se é 09. Olha lá. Runway 09. Tá vendo? Left. Tá? Esquerda. Tá? Vamos pegar aqui. A trans... Vamos pegar essa uísque aqui mesmo. Tá? É, transição Marpu. Beleza. Vamos botar aqui transição Marpu. Esse, esse GS aqui realmente eu não sei o que significar. Mas eu acredito que seja Glide Slope. Ou alguma coisa do tipo. Eu não sei o que é isso. Tá, pessoal? Realmente... Não sei, tá? Vamos executar. E automaticamente a gente vai na página de Lex. Conferir se existe alguma descontinuidade na rota. Olha, tá aqui. Tem uma descontinuidade, tá vendo? De Taubaté até Yumig. Tá? O que, que a gente faz? A gente copia Taubaté para o Scratch Pad. É só clicar aqui na, na, na chavezinha referente a ele, na tecla referente a ele. E clica onde você quer postar ele. Olha lá. Então, automaticamente, ele elimina essa descontinuidade. Vamos continuar vendo aqui. Olha, tá tudo certo. Olha, outra descontinuidade aqui em Vuzag. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Pegar Marpu. Olha lá. E executamos. Tá, pessoal? Next page. Até a informação de pouso e go around. Tá vendo, pessoal? Beleza? Agora, olha só. Uma coisa que não está muito bem implementada no Zibo é a possibilidade de ver essas rotas, essas pernas. Tá? Como é que a gente faz isso, olha só. A gente vai vir aqui, ó, vai colocar aqui em plan, tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu trazer bem perto aqui, tá? Vamos girar esse botão aqui e vamos colocar ele na posição, ó, tá em map. A gente vai botar ele na posição plan, tá, pessoal? Podemos trazer um pouco o zoom aqui para frente, só que aí é o problema, né? Ele tá dando um erro de desenho aqui, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Aqui ele vai te mostrar... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, tá? Isso. Aqui ele vai te mostrar tudo que o avião vai fazer, tá? E automaticamente, quando você está na página de legs, tá? Ele vai te dar aqui, ó, um step. Quer dizer, para você fazer o passo a passo. Repare ali a magenta, é o que ele vai fazer aqui no magenta, tá? Vamos lá. 
ó, aqui, ó, beleza, 430, ó, Noa, ó, Caxias 14, Lichep, tá vendo? Ele fica meio mal desenhado, tá vendo, pessoal? É bug mesmo, Sidu, Yumig, TBE, Mavica, Vapen, ó, se a gente pegar aqui, Ma Makiva, Vapen, ó, 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 ó lá, ó, Ansug, tá vendo? Ansug, Pagal, Clov, Covila, Utibu, ó, Utibu, tá aqui, 7 mil, tá? tem que ver aqui, ó, 7 mil, ó, até tem informações de velocidade, né, que deve ser respeitada, de, de altitude, ele já coloca, depois é Uroso, ó, repara, a gente vai fazer, ó, Uroso, ó, ó lá, beleza? Uroso não tem nada, ó, GR703, vamos ver se tá aqui, ó, GR703, GR602, tá vendo? Ó, agora o GR401 já tem, ó. GR401, ó, 7000 above. Above significa acima. Reparem aqui, ó. Essa linha aqui, com o bagulho pra cima, 7000, significa que a gente tem que estar tá acima disso. Quando é o contrário, ó, below, em pagar, a gente tem que estar tá below, flight level 110. Tá vendo? Em açúcar também é a mesma coisa, tá vendo? Tem que ficar ligado, bagulho é louco. Ó, Gilgo, até aí a nossa... Cabeceira aí, ó. Runway 09 left. Tá? Altitude lá, ó. 2499, tá, pessoal? 2499. A gente já sabe. Então a gente vem aqui, ó. Land altitude, tá vendo? Isso aqui é o painel de pressurização. Então a gente vai botar lá 2499. Vamos botar um valor que seja bem compatível. 2499. Ó. 2450. Tá mais perto de 2500, tá bom, pessoal? Moleza? Facinho, né, cara? Facinho, né? Então, mais uma vez aqui. Né? Se você vê que realmente está tudo correto né? São seis páginas de rota tá? Lembrando que o que está preenchido É o que é obrigatório tá? O que não está preenchido o avião vai mais ou menos Calcular aí uma performance né? uma, uma altitude Uma velocidade para preencher isso tá? Uma vez que esteja tudo pronto tá? Olha lá Um hold ali em Marpu tá? Aqui é a nossa proa tá? Enfim, né? aqui está dizendo meio errado E o Magenta lembrando sempre que O que ele vai fazer Tá, pessoal? Feito isso, tá tudo certo, né? A gente não tem como executar, porque ele já mostra, porque não tá pronto isso, tá? Então, a gente vai vir aqui em init ref. Se a gente não tiver vendo essa telinha, tá, em init ref, por quê? Porque o nosso alinhamento inercial não foi completo. Ó, uma vez que ele tá completo, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Heading e status, tá vendo? Olha lá. Beleza, pessoal? Então... Se você não estiver vendo isso, essa tela, você vai estar tá vendo essa tela aqui, ó. Uh, essa tela aqui, tá? É muito importante. Se você clicar aqui e não ver essa tela, você vai estar tá vendo a tela de posição inicial, tá? Porque acontece justamente porque a aeronave não está alinhada. Então, justamente, essa é a dica. Mas se você quer, mesmo que não tenha alinhado, já configurar as performances, você vai vir aqui em menu, FMC tá? Olha só, index, tá? Olha só o index aqui. E aqui eu tenho todas as minhas páginas, tá? Do, do meu FMC, tá vendo? Então eu posso vir aqui em performance, olha só, e ela tá aqui. Caso não tivesse, né, pessoal, aí alinhado inicialmente, tá? Então fica a, a dica que é essa, tá? Beleza, vamos lá. Eu já enchi aqui, preenchi de combustível os passageiros, já a informação toda de peso da aeronave, o nosso CG é sempre fixo, é 8%, é 8 eu não sei como é que altera isso, tá? Mas ele é sempre fixo, tá? Lembrando que a gente aqui, vamos fazer aqui, olha, a gente tem aqui alguns lugares que tem barra, tá? Que é essa barrinha aqui, né? Se a gente quer setar uma informação pós-barra, a gente coloca a barra, tá, tá, tá. Aí se eu clicar aqui, ele vai preencher o quê? O 333 aqui, tá vendo? Tá? Quer dizer, se eu quiser escrever antes aqui, eu venho aqui e escrevo... Vamos dizer, 256, em que eu clicar aqui, ele vai preencher só essa parte aqui. Então fica a dica aí com relação à barra, tá, pessoal? Barra pra lá, a gente coloca a barra na frente e o número que a gente quer inserir, tá? Aí, barra pra cá, a gente só digita o número, tá? Antes barra, a gente só digita o número. Bem, nessa tela aqui, a gente já pode observar aqui essa coisa aqui chamada Cost Index, tá, pessoal? Eu vou dar uma breve descrição do que, que é o, o custo. O índice de custo, tá? Traduzindo aí. O cost index é calculado por um profissional dentro da empresa, dentro da companhia aérea, tá? Que quanto menor o número, vamos fazer aí um, um resumo, tá? Quanto menor o número, mais lento o avião vai voar, 
e menos combustível ele vai queimar. E quanto maior o número, mais alto, mais rápido ele vai voar e mais combustível ele vai queimar, tá pessoal? Então, esse é o um resumo do Cost Index, tá? Ah, isso, como é que eu sei o Cost Index? Nessa parte aqui, ó, já planejamento de voo computadorizado, que é a nossa FMC, tá pessoal? Olha aí, ó, Cost Index, qual é o Cost Index? 44, tá? 44, então a gente vai colocar aqui, ó, 44, tá? É o nosso Cost Index desse voo. O nosso próximo passo é calcular a reserva. Tá aqui, ó, esse, esse campozinho aqui, tá, pessoal? É o combustível reserva que a gente vai usar no, no, no nosso, ou seja, no nosso voo, tá? Ou seja, a gente vai ter que voltar é, lá de Guarulhos para o Galeão, a gente vai ter que preencher aqui o reserva, tá? Vamos lá. O reserva você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma continha, tá? Então, em algumas ferramentas já vem escrito, mas aqui não vem. Então, a gente vai fazer o seguinte... Vamos abrir aqui a calculadora para calcular aqui, então, o nosso é, combustível extra, tá? Vamos lá, 603 mais 1.626 mais 1.121, que é igual a 3.350, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 3.3, tá ok? A próxima coisa que a gente faz depois de preencher a reserva é calcular nosso zero full weight, tá? tá? Vamos pegar essa informação do estimado. Como é que a gente localiza ela lá no, no, no voo computadorizado? Tá? Aqui o planejamento de voo computadorizado, você vem aqui, ó, no estimado, zero full weight, ó, 59.8. Tá, pessoal? Vamos arredondar 59.8, show de bola. Preenche lá, 59.8. 59.8 e ele automaticamente já te calcula o gross weight, que é o peso da aeronave, olha lá, 68.6 toneladas, tá bom, pessoal? Olha lá que bacana. Então, justamente, ele já te fornece aqui o trip, tá? É, o cruzeiro altitude é a próxima coisa que a gente tem que, tem que justamente preencher. Mas reparem, olha só, o nosso cruzeiro, a altitude cruzeiro recomendada aqui é a 0360. Né? Para São Paulo, 360, eu acho muito alto, tá? Mas tem que pensar que quem está fazendo isso é o Simbrief. Então é um computador que analisa mais ou menos, né, cara? Baseado em algumas informações. Tá, 360. Vamos colocar aqui 360. O avião não vai conseguir subir nem ferrando até 360. Por quê? Justamente porque o teto máximo que ele está fazendo é 284. Tá? Então o que, que eu faço? O que, que eu geralmente eu recomendo vocês a fazerem? Baixar isso, 280. Tá? Eu não sei se isso é um bug do Zibo ou é um bug do Simbrief, mas é o que eu faço, tá, pessoal? Tá? O vento de cruzeiro, tá? ele é justamente a informação que a gente vai vir aqui, ó. A gente vai vir aqui e localizar aqui, ó, Flight Log, tá? Lixébio no Bravo e tal. Então a gente vai ficar aqui vendo aqui, ó, nosso Top of Climb. Tá? Top of Climb aqui, tá vendo, pessoal? Repare aqui no Top of Climb, justamente aqui, ó. Olha o vento que tá aqui, ó. 278074, tá? 278074. 278 barra 074 tá olha lá ele ele no, no FMC real ele recalcula toda hora o trip tá quando eu insiro essas informações tá mas aqui infelizmente não tá recalculando então 27874 é o nosso vento de cruzeiro tá beleza pessoal então vamos lá a gente vai agora preencher o ISA deviation o que é o ISA deviation é justamente aí uma variação né, da temperatura atmosférica, tá pessoal? Como é que ele forma isso? A gente também vai pegar lá, né? A gente vai pegar aqui nessa informação do top of climb aqui, tá? E ela justamente é essa aqui, ó. É esse P. Ela pode ser M ou P. P significa plus, ou seja, mais 9. E M significa minus, ou seja, menos algum valor, vamos dizer assim, tá? Então aqui, ó, plus 09, tá? Muito importante, tem que pegar isso tudo do top of climb, tá pessoal? Essa informação aqui, ó, vento, ó, tá aqui, ó, vento e isa deviation, isa deviation tá aqui, ó, plus 9. Simplesmente a gente vai colocar ela aqui, ó, isa deviation 9, ok? E automaticamente ele já vai dar uma previsão de quanto, quantos graus vai estar tá lá em cima. Olha lá, a gente vai mais ou menos com um cruzeiro de menos 30, ou seja, se tiver nuvem, claro, formação de gelo, óbvio. Tá bom, pessoal? Vamos deixar por enquanto essa informação aqui de plan 
ela aí sem estar tá preenchida, tá? A gente vai voltar aqui. Vamos novamente clicar em N1 Limit, tá, pessoal? Reparem aqui, a gente tem as informações aqui, tá? De é, temperatura, né? Vamos ver a nossa temperatura. Como é que tá a nossa temperatura? Ó, 21 graus centígrados, tá? Então a gente tá aqui com plus 21, tá? Lembrando que a gente precisa alterar isso, ou seja, se não tá batendo a informação daqui com ali, você bota a barra e a temperatura. Vamos dizer que seja é, 15 graus. Então, quer dizer, se eu clicasse aqui, ele ia setar 15 graus centígrados, tá? É, o céu, por enquanto, a gente não vai selecionar também, tá? Eu quero explicar mais ou menos o que significa isso. É uma questão de, é uma questão de ruído, tá, pessoal? Então, quer dizer, quanto menor isso aqui for, né? Ou seja, 22K, menos ruído ele vai fazer. Obviamente, se conforme a gente, olha, reduz aqui, tá vendo? Ele baixa. Isso aqui é a potência que a nossa N1 vai executar. Na hora da decolagem, na hora da rolagem, ou seja, da corrida, tá, pessoal? Olha, 26K, 24K, dá 94.8, 22K, 92.5. E a mesma coisa também serve para o climb, tá? Não vamos fazer nada por enquanto. Vamos aqui na página de takeoff, vamos aqui decolar com flaps 5, porque a gente tem pistão, né? A pista gigante, né? olha aí. Ele aqui já dá mais ou menos aqui, ou justamente o que a gente selecionou na N1. Tá? 98.9 tá? O nosso CG, como eu já falei, é fixo Ele é 8 tá? E ele automaticamente aqui te dá o trim 7.61 Então você vem aqui e seleciona 7.61 tá? Isso não precisa ser exato né? Então tem aqui 5, 6, 7 50 aqui mais ou menos no meio 61 por aqui, show de bola E nossas velocidades tá? Tá? 151 O meu amigo, o mentor Comandante mentor, ele falou que a 151 é o que a gente coloca aqui, tá? Não precisa botar um plus 15 que eu sempre fazia em todo voo. 151, tá? A gente coloca aqui a 151, tá? Então fica mais ou menos aqui, ó, nossa informação da pista, quantos pés ela, quantos metros ela tem e quantos pés ela tem. A informação em feet and in meters, ok? Pés e metros, tá? 4 km de pista, galera. Olha só. QRH off, ele vai de selecionar essas velocidades, tá? Ou seja, ele vai tirar as velocidades indicadas pelo computador para é, referentes à nossa decolagem, tá, pessoal? Beleza? Uma observação final aqui, pessoal. Essa velocidade aqui, ela só é compatível, ou seja, ela só é exibida depois que você coloca os flaps, tá ok? Se eu boto aqui, por exemplo, flaps 15, 15, tá? são outras velocidades. E ele automaticamente me dá um erro, verify takeoff speed, ou seja, verifique velocidade de peg, né, de decolagem. Então, o que era 151 virou 146, porque a gente está subindo com mais flaps, tá? Vou colocar aqui novamente 5, tá? Deixa eu, peraí, tem que apagar primeiro isso aqui, tá? Vamos botar aqui novamente 5, tá? E ele automaticamente aqui vai voltar o que era. É, no avião, de verdade, o flaps é calculado automaticamente, só você pressionar aqui, você não precisa digitar nada. Tá? E ele automaticamente faz isso Para quem tem PMDG Eu acredito que já funciona o PMDG Você vai voltar em página de Lex né? Vai voltar aqui em RT Data Vai clicar aqui Só que ó, no meu não, não clica E aqui automaticamente você vai selecionar O fixo depois do Top of Climb E vai ajustar O vento tá? Porque ele automaticamente vai fazer uma redução No, no teu consumo de combustível Tá? Só precisa fazer isso, mais nada, tá? Fechou, pessoal? Beleza. Então voltamos aqui na nossa Init Ref. A gente é apresentado da página de Takeoff. Vamos aqui, Next Page. Olha só, a gente pode ainda preencher algumas coisas aqui. Por exemplo, o vento na pista, com relação ao slope, né? E a condição da pista. Tá vendo? Olha, se ela tá é, molhada, se ela tá seca ou se ela tá né, encharcada, tá? Beleza? Ela tá... Né? O tempo está chovendo, está chuvoso, tá vendo? Então ela está molhada, olha só. Né? Aqui tem algumas coisas com relação à, à, à redução da, da aceleração, por exemplo. Na hora que ele, o avião sobe, ele chegou a 1.500 pés a GL, ele vai fazer a desaceleração do throttle, tá? Então a gente, ó, quando a gente colocou aqui width, ou seja, molhada, tá? A gente volta aqui novamente... E ó, o ciclo, por incrível que por isso, manteve a mesma, tá? Mas geralmente ele muda isso, tá? Tem que ficar muito ligado com relação a isso. Feito isso, você já tá praticamente pronto, 
Você vem aqui, ó. O Runway 28 não conta, mas esse aqui, 430, é a nossa proa de, de, de decolagem, 276. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui Heading, né, 276. Isso. Uma vez que a gente coloca a proa da pista que a gente vai decolar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar a altitude de transição aqui, tá? Ou que, ou, na verdade, o controle vai te liberar. Mas se ele fala que você está liberado só 4 mil pés, você tem que ficar em 4 mil pés. Mas vamos botar aqui logo 7 mil, que é justamente... A hora que a gente vai aqui, né, trocar aqui, tá, tá 29.92, vamos trocar aqui para hectopascal, é só você girar esse botão aqui de, de trás, tá, a hectopascal, e era 10.19, tá, olha lá, 10.19, 18, 19, tá, olha lá, 0.20 altitude desse aeroporto aproximadamente. Eu não, não setei aqui nada do céu, por quê? Essa é a temperatura assumida, como é que funciona isso, cara, isso é um programa... É um programa que calcula isso. Eu não tenho esse programa. Infelizmente, eu não posso inserir essa informação. Tá? Mas o que eu posso falar para vocês é que como o Galeão tem uma pista gigante de 4 km, a gente pode fazer com que ele não, não faça tanto motor. Tá? Inclusive, aqui, ó, já coloquei até o 22K aqui. Tá? E subida com Climb 2, não tem problema. Tá? Eu vou tirar essa mensagem de erro aqui, sem problema. Tá? Então, a gente vai a, a 92%. Mas vamos dizer aqui que se, se ele simulasse aqui, seria 42 minha velocidade assumida. Ele ainda faria um outro cálculo, que ele ainda me diminuiria mais ainda a aceleração, tá? Olha lá, 87.1, tá vendo, pessoal? E óbvio, né? Agora as velocidades já são outras. Por quê? Porque justamente a gente mexeu né, na aceleração da aeronave né, na, na corrida, tá? Então, 148 acabou aqui, vamos dizer, sendo a minha velocidade final, tá? É, bem, pessoal... Eu acho que acredito que seja isso aqui, a gente já sabe mais ou menos tudo do FMC. Tá? É, é, claro, cada voo é um voo, muda sempre. Isso aqui é prática, você tem que vir aqui praticar toda, toda vez isso, fazer bastante. Tá? Mas está tudo aqui direitinho. E fazer é continuar com o restante do procedimento que eu já ensinei no outro vídeo, que é o táxi, pushback e o táxi, perdão. Pushback e táxi. Tá bom, pessoal? Beleza? Então... É mais ou menos isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido nossa aula de FMC. Olha, pessoal, eu tomei uma aula, uma surra, tá? Para entender isso tudo, para poder trazer da melhor maneira para vocês. Tá? Espero que vocês tenham curtido aí, tenham aproveitado bastante essa informação. É... E é mais ou menos isso, valeu galera? Um grande abraço para todos vocês, amanhã eu já posto o último tutorial, que é o voo completo. E vamos que vamos, valeu galera, divulga os vídeos nas redes sociais, apoia o canal no apoia.se barra siga nossas redes sociais e vamos que vamos, valeu galera, um grande abraço para todo mundo e fui!